വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ കേസ് ലിക്വിഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റേൺ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് കെ സി എൽ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ നോട്ട് വോൾട്ടേജസ് ആറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇവിടെ രണ്ട് നോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് നോട്ട് വോൾട്ടേജസ് മാക്സിമം വൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വോൾട്ടേജസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ആദ്യം തന്നെ തന്ന നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എന്ത് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം സോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസിനോട് മൊത്തം മൂന്ന് നോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് നോട്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഓരോ എലമെൻസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോഴ്സ് നോക്കേണ്ട എലമെൻസ് മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫൈവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു എഗെയിൻ വൺ ബൈ ടെന്നിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ നെയിമിങ് കൊടുക്കണം ബ്രാഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടി ഇനി എനിക്കിതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ട്രീ ഓരോ ഗ്രാഫിനും പോസിബിളായിട്ട് പല ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തൊന്നുമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്വിക്സ് ആൻഡ് ലിങ്ക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ട്വിക്ക് ഇതാണ് ലിങ്ക്സ് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആണ് ലിങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കെ സി എൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സോ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈ സെറ്റ് മെട്രിക്സ് എടുത്തിരുന്നത് പകരം ഇവിടെ കെ സി എൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകണം സോ നമുക്ക് കട്ട് സെറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കട്ട് സെറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ട്വിക്ക് ഉണ്ട് ട്രീയില് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്വിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കട്ട് സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും സോ ആദ്യത്തെ ട്വിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സി വൺ ഇനി സി വൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്വിഗിനാണ് ഞാൻ സി വൺ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ട്വിഗിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം സി വണ്ണും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ട്വിഗ് അതായത് തേർഡ് ബ്രാഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സി ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കട്ട് സെറ്റിൽ ഒരു ട്വിഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ട് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യണം കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് സി വണ്ണും സി ടു സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിഗ് വണ്ണും ലിങ്ക് ടു മാത്രം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണും ടു മാത്രം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്നുള്ള ട്വിഗ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള കാരണം നാല് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ടുവും ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ടിനോടും അത് കണക്റ്റഡ് അല്ല അപ്പോൾ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് സേവ് ആയി ഇനി വണ്ണും സി വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്ലസ് വണ്ണും വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ടു അപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ആയി ഇനി സി ടു നോക്കാം സി ടു വണ്ണിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ സി ടുവും ടുവും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ സി ടു ആൻഡ് തേർഡ് ബ്രാഞ്ച് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൺ സി ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അത് പ്ലസ് ടു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട് സെറ്റ് മെട്രിക്സ് ക്യൂ ഇനി കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബി ഇൻ ടു ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ കെ സി എൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് ക്യു
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നോഡിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ആണ് ടെൻ ആംബിയർ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബൈ വൺ ആയിരിക്കും നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാല് നാല് റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അപ്പൊ ആ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ സോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല സീറോ ഇനി ടെന്ന് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ അറിയാം ടെന്നിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം സോ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കറന്റ് സോഴ്സ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ടെന്ന് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയനെ ഇനി ബാക്കി ഒന്നിലും സോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയി ഇനി നമുക്ക് ക്യു ഐ ബി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യു എഴുതിയിട്ട് ക്യു ഇൻ ടു ക്യു ഇൻ ടു ഐ ബി സി ടെൻ മൂന്ന് സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ഒഴിക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ് ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് റോയിലും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം സീറോസ് ആയി പോകും വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയി പോകും സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ സീറോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ മെട്രിക്സ് ക്യൂ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കെ വി കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ട് കറ സോൾവ് ചെയ്ത് കറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ പകരം കെ സി എൽഡ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ക്യു ഇൻറ്റു വൈ ബി ഇൻറ്റു ക്യു ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു വി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മെട്രിക്സ് ക്യു ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഐ ബി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യു അറിയാം ക്യു ട്രാൻസ്പോസ് അറിയാം അപ്പോൾ ക്യു ഐ ബി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇനി വൈ ബിയും വി ടി ആണോ നമുക്ക് അറിയാത്ത വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇതും ഒരു സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നാല് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാല് റോയും നാല് കോളും ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു ഡയഗ്നൽ മെട്രിക്സ് ആണ് സെഡ് ബി പോലെ തന്നെ സെഡ് ബിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പിഡൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു പകരം വൈ ബി എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ് കാരണം വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെഡ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓമുകളാണ് അപ്പം ഈ ഓംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ബീസ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ആര് വൈ ബി സോ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താവും മോ നോ എം എച്ച് ഒ മോ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രീയും ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓ അപ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് എലമെൻസും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ അഗെയിൻ ഫൈവ് തന്നെയാണ
multiply the result in one other to the two by four and down to the four by four. So result in the order two by four I do. First row into first column. What is the item the diagonal matrix I do then or you uh call the element at the multiple chitamadi by kilam zero side. So one into five, five. First row into second column is the second element sum to multiply the minus 5. Third element is the third element to multiply the 0. But the last element is the last element to multiply the 0. Then the second row completes 0 into 5, 0. Minus 1 into 5, minus 5. 1 into 5, 5. 1 into 10, 10. Then the third element is the QYB. Then the next E matrix is QYB and Q transpose to multiply the 0. So, sorry. QYB data values are another five. QYB into Q transpose. We have Q in the Q in the middle of the line. Transpose it. Transpose it. First row, first call it change out. 1 minus 1 double 0. And after the 0 minus 1, 1, 1. Need in the order of the 2 by 4. It is 4 by 2. So, we have result in the result. 2 by 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 2. Then we will multiply the first row into first column. Here the last two elements are 0. So we will multiply the first two elements. 5 into 1, 5. Plus minus 5 into minus 1. Plus 5. Answer 10. Here. First row into second column. Second column is the first element. The rest of the three elements are 0. The rest of the three elements are 0. First row into the so, we will multiply the second element into minus 5 into minus 1 plus 5. Therefore, we will multiply the second row into minus 5 into minus 1 plus 5. So, 0 into 1 plus 0 minus 5 into minus 1 plus 5. So, 0 into 1 plus 0 minus 5 plus 5. Add the second row into second column. So, first row into second column. Add the second row into second column. Multiply the second row. Minus 5 into minus 1 plus 5 plus 5 into 1. Plus 5 plus 10 into 1 plus 10. So 5 plus 10, 5 plus 10. Answer 20. Answer to 11. Okay. In number QYB, Q transpose variable. In number equation pragaram, QYB, Q transpose. Where 10, 5, 5, 20 into. VT, VT is the twig voltages. I am going to mark VT1 and VT2. Twig voltages in the matrix. Equal to minus QIB. We will get the result of QIB. This is the matrix multiplies the equation form. Equation is the first row into first column. 10 VT1 plus 5 VT2 equal to minus 10. That is equation number 1. 5 VT1 plus 5. 20 VT2 equal to 0. That is equation number 2. In the number of equations in a solve in a So calculator model 5 would come. Equation first equation would come. Then done non zero. In the VT1 VT2 coefficients okay. Order in a substitute. See ya. Add in 10 equal 5 equal minus 10 equal 5 equal 20 equal 0 Apo, VT1 last equal adikimu nengke rendu values vittu onana nomda VT1 and VT2 VT1 de value minus 8 by 7 vittu voltage ayadu onana nai unitri V mark kiya vinna next one VT2 adith equal adikimbo 2 by 7 vittu 2 by 7 volt vittu இதானை அண்டு twig voltageகள் VT1 உம் VT2 அப்பு VT1 minus 8 by 7 volt உம் VT2 
ടു ബൈ സെവൻ വോൾട്ട് എന്നും കിട്ടും ഇത് രണ്ടുമാണ് ക്രിസ്ത്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നോട് വോൾട്ടേജസ് വി ടി വൺ ആൻഡ് വി ടി ടു ഇങ്ങനെയാണ് കെ സി എൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കെ ബി എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ സി എൽ ആൻഡ് കെ ബി എൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് മീൻസ് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂ കെ ബി ലൂ കറൻസും വോൾട്ടേജുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഹൈ മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന പാർട്ടി സി ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം